ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ സ്റ്റുഡി ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കെനോൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ സ്പെക്ടോക്ക് ആണ് സ്പെക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ടോക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാമറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് മുൻപുള്ള പ്രോഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ടോക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കെനോൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കെനോൺ എൻട്രി ലെവൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ആണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കെനോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിയുടെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം എ പി എസ് സി സീമോ സെൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോയിൽ അതായത് കെനോണിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ മിററലെസ് ക്യാമറകൾ വന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂ ഫൈൻഡർ ആണ് ഈ മിററലെസ് ക്യാമറകളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറായിട്ടാണ് ഈ മോഡലിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ തന്നെയാണ് പിന്നീടുള്ളത് വേരിയബിൾ എൻ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഒട്ടു മിക്ക ക്യാമറകളിലും കനോൺ ക്യാമറകളിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് വേരിയബിൾ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ പിന്നീട് ഡ്യൂൽ പിക്സൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് കനോൺ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ മോഡിൽ പക്ഷേ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക സ്പെസി റിവ്യൂകളിൽ നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല വീഡിയോ മോഡിൽ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കുക ഈ കനോണിൻ്റെ ഡ്യൂൽ പിക്സൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വീഡിയോ മോഡിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂൽ പിക്സൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ ഓട്ടോ ഫോക്കസും കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ പിന്നെ ഫോർ കെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് എൻ്റെ ലെവൽ കനോൺ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ക്യാമറ പിന്നീട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫീച്ചർ ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫോ സ്പോർട്സോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയല്ല ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സാധാരണ പോർട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഷോട്ട് മാത്രം എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇറലവൻ്റ് ആണ് പിന്നീടുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കവറേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി കാർഡിന് വൺ സ്ലോട്ട് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിക്കേറ്റ് പ്രൊസസ്സറാണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കനോണ്ട തന്നെ ഒരു പുതിയ പ്രൊസസ്സറാണ് ഇവർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കനോൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കനോൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുൻപുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിയിൽ ഫോർ കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിയിൽ ഫോർ കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിയിൽ ഡിജിക് സെവൻ പ്രൊസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കനോൺ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ എം ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫോർ കെ ക്രോപ്ഡ് ഫോർ കെ ആണ് ഒരു ഒറിജിനൽ ഫോർ കെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ക്യാമറ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ